പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെ കേരള നിയമസഭയിൽ പ്രമേയം പാസാക്കിയ വിഷയമാണെന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമായ നീക്കമല്ലേ ഒരു പാർലമെൻറ്റ് പാസാക്കിയ നിയമത്തിന് എതിരെ ഒരു നിയമസഭയാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു നീക്കം നടത്തിയിരിക്കുന്നത് അവിടെയാണ് വളരെ പ്രധാനമായ മർമ്മപ്രധാനമായ വിമർശനം വന്നു ചേരുന്നത് അതിന് എത്രത്തോളം കൃത്യമായി മറുപടി പറയാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ശ്രീ ഏജ് ഹഫ് ഹാഫീസ് ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒപ്പം ശ്രീജിത് പണിക്കർ വിവരിക്കുകയുണ്ടായി അതിനൊക്കെ തന്നെ കൃത്യമായ മറുപടി ഉണ്ടോ നമുക്ക് ചട്ടവും നിയമവും വെച്ച് മാത്രമേ ഇക്കാര്യങ്ങളിൽ ചർച്ചകൾ നടത്താൻ സാധിക്കൂ കാരണം ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ തെരുവിൽ നടക്കുന്ന പ്രതിഷേധമല്ല ഇത് നിയമസഭയ്ക്കുള്ളിൽ വളരെ നിയമപരമായി അധികാരത്തിലേറിയ എം എൽ എമാരുടെ നമ്മുടെ നിയമസഭയ്ക്കുള്ളിലാണ് ഈ ചർച്ച നടക്കുന്നത് എന്ന് ഓർക്കണം ശരിയാണ് ദീത്ത് പണിക്കർ പറഞ്ഞതെല്ലാം ചട്ടവും നിയമങ്ങളും തന്നെയാണ് ചട്ടവും നിയമവും നോക്കി കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകുകയും സമരം ചെയ്യുകയും രാജ്യം ഭരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ബി ജെ പിയെ പോലുള്ളൊരു രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനത്തിന് തീർച്ചയായും ചട്ടവും നിയമം പറഞ്ഞാൽ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇത് എന്ത് പ്രകസനമാണില്ലയോ കാരണം ഇവിടെ ഇതിനേക്കാളൊക്കെ മുകളിലുള്ള സുപ്രീം ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞ നിയമസഭ നിയമം പാസ്സാക്കിയതിൽ അല്ലെങ്കിൽ ശ്രീജിത്തിൻ്റെ താല്പര്യത്തിനനുസരിച്ച് ഇവിടെ ഒരു നിയമം കൊണ്ടുവരാത്തതൊന്നുമല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിനേക്കാൾ മുകളിൽ നിൽക്കുന്ന പരമോന്നത നീതി ഇവിടെ സുപ്രീം കോടതി കൊണ്ടുവന്നൊരു വിധിക്കെതിരെ അതിന് സ്പേസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന് റിവ്യൂ ഹർജിക്ക് സമയം അതൊന്നും കോടതി പരിഗണിക്കാതിരുന്നൊരു അവസരത്തിൽ ആ കോടതി വിധിക്കെതിരെ സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെതിരെ സമരം ചെയ്ത് തെരുവിൽ അഴിഞ്ഞാടി പാർലമെൻറ്റിന് മുകളിലാണ് സുപ്രീം കോടതി എന്ന് എങ്ങും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അങ്ങനെയില്ല തെറ്റാണ് പാർലമെൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന നിയമങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കാൻ സുപ്രീം കോടതിക്കും സുപ്രീം കോടതി ക്യാൻസൽ ആക്കുന്ന നിയമങ്ങൾ വീണ്ടും നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പാർലമെൻറ്റിനും അധികാരമുണ്ട് അത് രണ്ടിനും തുല്യ പ്രാധാന്യമുള്ള ഘടകങ്ങളാണ് അല്ല ഇപ്പം പാർലമെൻറ്റിന് സുപ്രീം കോടതിക്ക് മുകളിൽ നാഗപ്പൂരിലൊരു പ്രഖ്യാപിത ഗവൺമെൻറ്റ് രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയപര ആരോപണമല്ല ഇപ്പം ആരും ആർക്കും മുകളിലല്ല എന്നുള്ള സുപ്രീം കോടതി തന്നെയാണ് പരമോന്നത നീതി പടം നമ്മൾ സുപ്രീം കോടതി അംഗീകരിച്ച് ഇവിടുത്തെ നിയമ സംവിധാനത്തെ അംഗീകരിക്കുന്ന സുപ്രീം കോടതി അംഗീകരിക്കേ പറ്റത്തുള്ളൂ പാർലമെൻറ്റ് പാസ്സാക്കുന്ന ബില്ലുകളും നിയമങ്ങളും നടപ്പിലാക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം അതിനെ മോണിറ്റർ ചെയ്യാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം അതൊക്കെ സുപ്രീം കോടതിക്കുണ്ട് കോടതികൾക്കുണ്ട് ഇല്ല എന്ന് നിങ്ങൾ പറയരുത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അല്ല അതിനെ മറികടക്കാൻ പറ്റും ഷാബാനോ കേസുണ്ട് ഷാബാനോ കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് സുപ്രീം കോടതി നടത്തിയിരുന്നതിനെ രാജീവ് ഗാന്ധി സർക്കാർ ഞാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അങ്ങ് പറയുമ്പോൾ പലതിലേക്കും ഇടപെട്ട് സംസാരിക്കണം ഞാൻ അവിലേക്കും വന്ന തെറ്റ് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ അല്ല അങ്ങ് പറഞ്ഞ മുഴുവൻ ശരിയാണെന്ന് അങ്ങക്ക് ധാരണയുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞത് അത് കേരള നിയമസ ഞാൻ പറഞ്ഞത് സുപ്രീം കോടതിക്കെതിരെ ഇവിടുത്തെ സംഘപരിവാർ ശക്തികൾ തെരുവിൽ അഴിഞ്ഞാടിയപ്പോൾ പോലീസിനെ ആക്രമിച്ചപ്പോൾ സ്വന്തം ആരാധനാലയത്തിന് നേരെ മലം കിട്ടിയറിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവിടെ വർഗീയ സംഘർഷങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പ്ലാൻ എയും ബിയും ത്രീയുമായി രംഗത്ത് വന്നപ്പോൾ അതിന് അതിനൊന്നും ഈ ആറ്റും കോടതിയും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് നിയമത്തിന് വലുതാണെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ ഒരു ചാനലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഒരു ഡിബേറ്റും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പിണറായി വിജയൻ കൊണ്ടുവന്ന വിധി പിണറായി വിജയൻ്റെ പോലീസ് പിണറായി വിജയൻ ഇവിടെ ഹിന്ദുവിനെ അടിച്ചമർത്തുന്നു ആ രീതിയിൽ മതഭൂരിപക്ഷത്തിൻ്റെ പിന്തുണ നേടാൻ നടത്തിയ ശ്രമം ആ ശ്രമത്തെ കലക്കവള്ളത്തിലെ മീൻ പിടിച്ചൊരു കോൺഗ്രസ്സുകാർ കേരളത്തിൽ കൊണ്ടുപോകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ അതൊരു നേട്ടം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല നേട്ടം കോൺഗ്രസ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റി അതല്ല നമ്മുടെ വിഷയം ഞാൻ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ആ രീതിയിലൊരു നിയമം പിന്നെ കേരള നിയമസഭയ്ക്ക് പാസ്സാക്കാമായിരുന്നു അതായിരുന്നില്ല വിഷയം എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പാർലമെൻറ്റ് സ്വകാര്യ ബില്ലും കൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധിയല്ല യു ഡി എഫിൻ്റെ പ്രതിനിധി എൻ കെ പ്രേമചന്ദ്രൻ പാർലമെൻറ്റ് സ്വകാര്യ ബില്ല് കൊണ്ടുവന്നു അന്ന് ആ നിമിഷം ആ ബില്ല് നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് അംഗീകരിച്ചില്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇവിടെ പ്രശ്നങ്ങളാണ് നിങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനല്ല കേട്ടോ ഞാൻ ബി ജെ പി അല്ല അല്ല നിങ്ങൾ ബി ജെ പി അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി ജെ പിക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കുന്ന താങ്കൾക്ക് പിണറായി വിജയന്റെ 
നമുക്ക് വ്യക്തിപരമായ അധിക്ഷേപത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ സാധിക്കില്ല ഈ ചർച്ച ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് കംപ്ലീറ്റ് പറഞ്ഞ ആർക്ക് വേണ്ട നിങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി പറഞ്ഞത് സംഘികളുടെ ശബ്ദമായിരുന്നു അല്ല ഇവിടുത്തെ വിശ്വാസികളുടെ ശബ്ദമാണ് അല്ല ഇവിടെ വിശ്വാസികളുടെ ശബ്ദമാണ് ഈ ഭരണഘടന ശബരിമല കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോ അത് സംഘികളാണ് ഭരണഘടന ഭേദഗതി ഇവിടെ രാജ്യത്തുള്ള എത്രയോ ആൾക്കാർ ഇതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു സംഘികളാണ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് ഭാരതപുത്രന്മാരാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കണം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മാർക്കിട്ട് കഴിഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ ശബ്ദം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇവിടുത്തെ കേരള നിയമസഭയുടെ അധികാരത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ കടന്നു കയറിയല്ലോ മറ്റേ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി ശ്യാമലി എന്താ കുട്ടി എന്താ പറഞ്ഞത് നിയമസഭയുടെ നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് മനുഷ്യ സ്പീക്കർക്ക് അത് അനുവദിക്കാൻ സ്പീക്കർക്ക് വിവേചന അധികാരമുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട വക്കീലെ ആ അധികാരം ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാം അല്ല ഇവിടെ 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 എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് വ്യക്തിപരമായ അധിക്ഷേപത്തിലേക്ക് കടക്കരുത് ശ്രീ ഹാഫീസ് അങ്ങ് അങ്ങ് വ്യക്തിപരമായ അധിക്ഷേപത്തിലേക്ക് കടക്കരുത് പ്രമേയത്തിനെ പോലെ ഞാൻ തള്ളിക്കളയുന്നു താങ്കളുടെ എനിക്കിട്ടിരിക്കുന്ന മാർക്കിനെ അത്ര തന്നെ താങ്കൾക്ക് ഈ വിഷയത്തിൽ ഈ വിഷയത്തിൽ ചെന്നിത്തലയെ വിമർശിക്കാം അവരെ വിമർശിക്കുന്ന സ്ത്രീയത്ത് തന്നെ വിമർശിക്കാം ഞാൻ സംഖ്യ അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് എന്നെ പറയണം ഞാൻ പിണറായി വിജയൻ കോൺഗ്രസ്സുകാരനാന്ന് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ പിണറായി വിജയൻ ഇടതുപക്ഷക്കാരനാണെന്നല്ലേ പറഞ്ഞുള്ളൂ ഇന്ദിരാഗാന്ധി കോൺഗ്രസ് ആണെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് വേണ്ടല്ലോ ഞാൻ അത് അല്ലാതെ വിളിക്കുന്നു താങ്കൾക്ക് അത് മാന്യമായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടോ സുഡാപ്പിയാണ് പറയൂ താങ്കൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ എനിക്ക് സുഡാപ്പിയാണ് എനിക്കാണ് കാരണം എന്റെ തീർച്ചയായും എന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ എനിക്കത് രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ഞാൻ അതിന്റെ രാഷ്ട്രീയം എന്റെ അതല്ല വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞത് അതല്ലാത്തത് എനിക്ക് കേൾക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതിന് മാർക്കിടാൻ നോക്കണ്ട ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ വ്യക്തിപരമായി സംസാരിക്കാനല്ല ആൾക്കാർക്ക് വ്യക്തിപരമായിട്ട് വിമർശിച്ചിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ അധിക്ഷേപിക്കാൻ മാന്യമായ വിമർശനമാണ് ാണ് അതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം ഇവിടെ അല്ലാത്ത ആളിനെ താങ്കളെ സുഡാപ്പി എന്ന് വിളിച്ചപ്പോ താങ്കൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എങ്കിൽ സംഖ്യ എന്നോ കൊങ്ങി എന്നോ പിന്നെ കമ്മി എന്നോ വിളിച്ചാൽ എനിക്ക് ഞാൻ എല്ലാ ആശ്രയങ്ങളും എന്ന് പറയുന്നു കൊങ്ങി എന്ന് വിളിക്കുന്നതും കമ്മി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെ കേരള നിയമസഭയിൽ പ്രമേയം പാസ്സാക്കിയ വിഷയമാണ് ചർച്ച ചെയ്തു വരുന്നത് ശ്രീ എച്ച് ഹഫീസ് 
വ്യക്തിപരമായ അധിക്ഷേപത്തിലേക്ക് പോകരുത് ഇത് കൃത്യമായ ഒരു നിർദ്ദേശമാണ് താങ്കൾ നമുക്കിനി സമയം പത്ത് മിനിറ്റ് മാത്രമാണ് വേഗത്തിൽ ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ വേഗത്തിൽ വേഗത്തിൽ വ്യക്തിപരമായ ആക്ഷേപം വന്നാൽ അതിനകത്ത് തിരിച്ച് മറുപടി പറയും അതില്ല എങ്കിലും സൗഹൃദമായി പറഞ്ഞോളൂ പറഞ്ഞോളൂ വേഗത്തിൽ നമുക്ക് സമയം ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നു ഈ സംഘികൾക്കെതിരായ എന്ത് വിഷയങ്ങൾ വന്നാലും സുപ്രീം കോടതി വിധിയോ നിയമോ ബാധകമല്ല നേരത്തെ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി ചോദിച്ചു സുപ്രീം ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞോടേ ഇനി അതിനകത്ത് ലിയോ പോലും എൻ്റെ സമയം എടുക്കരുത് അതായത് പിന്നെ പ്രസിഡന്റിന് മുന്നിൽ വന്നാൽ അദ്ദേഹം ഒപ്പിട്ട് അത് ഞാൻ ഒരു അഭിഭാഷകനല്ല നിയമം പഠിച്ചിട്ടില്ല ഒരു സാധാരണ കർഷകനാണ് പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ പത്ത് വയസ്സ് മുതൽ മുപ്പത്തഞ്ച് വർഷക്കാലമായി കേരള കോൺഗ്രസിൻ്റെ തന്നെ പൊതുപ്രവർത്തനത്തിനൊക്കെ നിൽക്കുന്ന അനുഭവം കൊണ്ട് പറയാം ഗവർണറായാലും പ്രസിഡന്റ് ആയാലും ബില്ല് തിരിച്ചയക്കാൻ അവകാശമുണ്ട് അധികാരമുണ്ട് ഇത്തരം ബില്ലുകൾ ഭരണഘടനയെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന ബില്ലുകൾ മടക്കി അയക്കണമായിരുന്നു നമ്മളൊക്കെ സ്കൂളുകൾ പഠിച്ച കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മളൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ സർവ്വസേനാധിപൻ ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റ് എന്ന് ആ അധികാരം പോലും അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞു അദ്ദേഹം ഒപ്പിട്ട് കൊടുത്തേ പറ്റൂ ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നു അതിനൊക്കെ ഓശാന പാടുവാൻ ഏറാൻ മൂളികളായി മാറുവാൻ കേരളത്തിലുമുണ്ട് ഗവർണർ കേരളത്തിലടക്കം ഗവർണർമാരുണ്ട് ഈ ഗവർണറും പ്രധാനമന്ത്രിയും പ്രസിഡന്റും എന്തിനേറെ കോടതി വിധികൾ പോലും വിമർശന വിധേയമാണ് ഇത് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ മോൾ ഇവരെക്കാളൊക്കെ മോളിലാണ് ഞങ്ങൾ ഞാനെന്ന അർത്ഥത്തിലല്ല ഇത് പറയുന്നത് ഇവിടെ നീതി കിട്ടണം ഇവിടുത്തെ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി ആ ആശങ്കയിലാണ് നിങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് പോകേണ്ടതായിട്ട് വരുമോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു നാളെ ഈ ബില്ല് പാസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ അതിൻ്റെ ചെറിയ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു പോയി ഈ ഇടവേളയുടെ സമയത്ത് ശ്രീജിത്ത് എന്നോട് പറഞ്ഞു ബീഫ് വിഷയത്തിൽ മുസ്ലിങ്ങളെക്കാളൊപ്പം സംഘപരിവാറിനെതിരെ ഉറച്ചു തന്ന ആളാണ് അദ്ദേഹമെന്ന് നല്ല കാര്യം തന്നെ ഞാൻ ഞാൻ അന്നേരവും പറഞ്ഞു ഞാൻ മുസ്ലിമായിട്ടല്ല ഞാൻ ഒരു മതനിരപേക്ഷ കാഴ്ച പാലക്കാട് ഇന്ത്യയെ കാണുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ കേരളത്തിൻ്റെ പുരോഗമനത്തെ കാക്ഷിക്കുന്ന നില കേരള കോൺസിൽ പത്താമത്തെ വയസ്സിൽ അംഗമായി മുപ്പത്തഞ്ച് വർഷക്കാലമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ ഞാൻ അത് ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഉദാഹരണം പറയാം ബീഫ് നിരോധിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ മട്ടൻ കഴിച്ചവനെ തല്ലിക്കൊന്ന നാടാണ് ഈ നിയമം നിങ്ങൾ ഇപ്പം പറയും നിങ്ങളെ ബാധിക്കില്ല ഇവിടുത്തെ ഇന്ത്യക്കാരെ ബാധിക്കില്ലെന്ന് നിയമം നിയമമായി കഴിഞ്ഞാൽ ബാധിക്കും ഈ ചെറിയ ഉദാഹരണത്തിൽ കാര്യം മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിച്ചതോടെ ഇതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ സൂചിപ്പിച്ചു നാളെ നാളത്തെ കാര്യം പറയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകും എന്ന് പറയുകയാണ് പക്ഷേ ഇന്നിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒന്നുമില്ല ആർക്കെതിരെയും എന്തിനാണ് ഈ ഭീതി അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ബോധപൂർവ്വം സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരു ഭീതിയാണോ എന്താണ് പറയാനുള്ളത് നിയമത്തിൻ്റെ ഇഴകീറി നോക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് നിയമം നിയമമായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ബാധിക്കും എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഒരർത്ഥമില്ല താങ്കളിത് മനസ്സിലാക്കണം നിയമം നിയമമായി കഴിഞ്ഞു പാർലമെന്റ് പാസ്സാക്കി പ്രസിഡന്റ് ഒപ്പുവെച്ചു കഴിഞ്ഞു പിന്നെ മറ്റൊന്ന് ഈ ഒരു ലെജിസ്ലേഷൻ നമ്മളിപ്പോൾ ഇന്ന് പറയും ഈ റെസല്യൂഷൻ ഇന്ന് നിയമസഭ പാസ്സാക്കിയിട്ടുള്ള റെസല്യൂഷൻ ആ റെസല്യൂഷൻ പാസ്സാക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അത് മൂവ് ചെയ്യാൻ തന്നെ സ്പീക്കർ അനുവദിക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞത് അതിൽ എത്രയൊക്കെ വിവേചനാധികാരം സ്പീക്കർക്കുണ്ട് എന്നുള്ളതും ആ ചട്ടങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ ചട്ടങ്ങളിൽ ഉള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് മാത്രമേ സ്പീക്കർക്ക് വിവേചനാധികാരം ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലുള്ള ഒരു കേസിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു റെസല്യൂഷൻ പാസ്സാക്കാൻ പാടില്ല പിന്നെ നേരത്തെ ശ്രീ ശ്രീജിത്ത് പണിക്കൂർ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നാലാമത്തെ അനുച്ഛേദം അനുസരിച്ച് ഈ കാര്യത്തിലുള്ള ഒരു യൂണിയൻ ലിസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം കൃത്യമായിട്ട് അത് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ അധികാരത്തിൽ വരുന്നതായതുകൊണ്ട് അതിൽ ഒരു ഒരു റെസല്യൂഷൻ പാസ്സാക്കാനുള്ള അവകാശം അത് കേരള നിയമസഭയ്ക്കോ ഒരു നിയമസഭകൾക്കോ ഇല്ല ഇനി മറ്റൊന്ന് ഇവിടെ താങ്കളെ പോലെയുള്ള ആളുകളൊക്കെ പേടിപ്പിക്കുന്നത് അനുസരിച്ചിട്ട് ആ ജനങ്ങളെ ഇളക്കി വിടാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ സാധിക്കുമായിരിക്കും ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്നുള്ള ഏതാണ്ട് അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒൻപത് എണ്ണം പറയുന്നത് അത് അവരുടെ ട്രാവൽ കണക്ക് അനുസരിച്ച് മാത്രമാണ് അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒൻപതോളം പെൺകുട്ടികളെ ചൈനയിലെ ആളുകൾക്ക് വധുക്കളായിട്ട് കൊടുത്ത് അവരവിടെ കഷ്ടപ്പാട് അനുഭവിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു പ്രത്യേകിച്ച് ക്രിസ്ത്യൻ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പാവപ്പെട്ട പെൺകുട്ടികളാണ് ഇവിടെ നിന്ന് പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് പോയത് എന്ത് ചെയ്തു ഇവിടുത്തെ സി പി എമ്മിന്റെ
ഗുഡ്സ് ആൻഡ് റീസൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ മുന്നിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും എന്ത് കാരണത്തിന് വേണ്ടിയാണോ ഈ നിയമം പാസ്സാക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ആ നിയമം വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നു ഇത് മറ്റ് ഈ മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളിൽ റിലീജിയസ് പ്രോസിക്യൂഷൻ അനുഭവിക്കുന്ന മതപരമായിട്ടുള്ള വിവേചനം അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഈ രാജ്യത്ത് നിയമ സംരക്ഷണം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് അവർക്ക് സിറ്റിസൻഷിപ്പ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഇത് ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമല്ല എന്നുള്ളതും വളരെ വ്യക്തമാണ് ഭരണഘടന പറയുന്നത് ഒരേ തുല്യരായി നിൽക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് കൊടുക്കാനാണ് പക്ഷേ അത് അവരുടെ രാജ്യത്ത് മുസ്ലിങ്ങളുടെ രാജ്യത്ത് ഇസ്ലാം അവരുടെ മതമായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടുള്ള ഒരു രാജ്യത്ത് അവർക്ക് അവിടെ മതപരമായിട്ടുള്ള വിവേചനം അനുഭവിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതും വ്യക്തമാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ നിയമം ആരെ സംരക്ഷിക്കാൻ സംരക്ഷിക്കണം എന്ന് പറയുന്നു ആ ആളുകൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അതിനുള്ള സംവിധാനം ഒരുക്കി കൊടുക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോഴും മുസ്ലിങ്ങളായിട്ട് ആ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്ന ആളുകൾക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ സിറ്റിസൻഷിപ്പ് ആക്ട് അനുസരിച്ച് എന്താണോ അവർക്ക് പൗരത്വം ഇന്ത്യൻ പൗരത്വം ലഭിക്കാനുള്ള വകുപ്പുകൾ ഉള്ളത് ആ വകുപ്പുകളൊക്കെ ഇന്നും അവർക്ക് തുറന്നിട്ടുള്ളതാണ് അതാണ് നേരത്തെ ലിയോ സൂചിപ്പിച്ചത് അത്തരം അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒമ്പത് ആളുകൾക്ക് ഓൾറെഡി സിറ്റിസൻഷിപ്പ് കഴിഞ്ഞ് സർക്കാരിന്റെ ഈ സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒന്നുമില്ല എന്നുള്ളതിരിക്കെ ഇവിടെ മൈനോറിറ്റീസിന്റെ ഭയങ്കര വിഷയമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ നിങ്ങളൊക്കെ വിജയിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കേരളത്തിൽ ഇനിയിപ്പം ഈ പറയട്ടെ ഇവിടെ വലിയ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ നടക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് മാധ്യമങ്ങൾ കാണിക്കുമ്പോഴും ഇതെല്ലാം കണ്ട് ഈ പറയുന്ന രാജ്യസഭയിലും അതുപോലെ തന്നെ പാർലമെന്റിലും വോട്ട് ചെയ്ത ജനങ്ങളെ അവരുടെ പ്രതിനിധികൾ പറഞ്ഞ ഒരു വലിയ വിഭാഗം ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ട് മിണ്ടാതിരിക്കുന്നുണ്ട് ആ കാര്യം കൂടി നിങ്ങൾ ഓർത്തോളൂ ഈ കാര്യത്തിൽ ഇന്ന് കേരള നിയമസഭയിൽ പാസ്സാക്കിയിട്ടുള്ള റെസൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് നിയമവിരുദ്ധമാണ് അത് ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമാണ് അത്തരത്തിൽ ഒരു പ്രമേയം പാസ്സാക്കാൻ ഒരു നിയമസഭകൾക്കും നമ്മുടെ പാർലമെന്റ് അവസരം കൊടുക്കുന്നില്ല ഇനി ഇവിടെ നിയമസഭകൾക്ക് എന്താ അധികാരമില്ല എന്ന് ചോദിക്കുന്നു നിയമസഭകൾക്ക് അതിനുള്ള അധികാരമില്ല എന്നുള്ളതാണ് വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഉത്തരം ശ്രീ സലീം സമദ് മങ്കട ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ ഇത്തരത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് ഒടുവിൽ ഇപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിനി രണ്ട് മിനിറ്റ് മാത്രമാണ് ബാക്കിയുള്ളത് എന്താണ് ഇപ്പോൾ പറയാനുള്ളത് താങ്കൾക്ക് നേരത്തെ ചില കാര്യങ്ങളിൽ മറുപടി പറയാനുണ്ടായിരുന്നു പറഞ്ഞോളൂ രണ്ട് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് എന്തായാലും മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും പറയാൻ കഴിയില്ല എങ്കിലും ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ ശ്രീജിത്ത് പറഞ്ഞ ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ റോഹിംഗ്യൻ വിഷയം തന്നെ നമുക്ക് എടുക്കാം റോഹിംഗ്യൻ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടന പ്രമേയം പാസ്സാക്കിയത് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അവിടുത്തെ സർക്കാർ അതുപോലെ തന്നെ മിലിറ്ററി അവരോട് കൊടിയ പാതകമാണ് ചെയ്തത് എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള വളരെ വലിയ തോതിലുള്ള പാതകമാണ് ചെയ്തത് എന്നുള്ളതും അതുകൊണ്ട് അവരോട് ഈ ക്രൂരത ചെയ്യരുത് എന്നുള്ള പ്രമേയം പാസ്സാക്കിയത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഇനി വേറൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തേക്ക് ഒരുപാട് അഭയാർത്ഥികൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒമ്പതിൽ ടിബറ്റ് ചൈന കീഴടക്കിയപ്പോൾ അവിടെ നിന്നും ബുദ്ധമത വിശ്വാസികളായ ടിബറ്റൻ ജനത വന്നു അവരെ നെഹ്റു എന്താ ചെയ്തത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി രണ്ടിൽ അവർക്ക് ബൈലക്കുപ്പെ മൈസൂർ ബൈലക്കുപ്പയിൽ അവർക്ക് മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഏക്കർ സ്ഥലം കൊടുത്ത് അവരവിടെ അധിവസിപ്പിച്ചു ധർമ്മശാല ഹിമാചൽ പ്രദേശിലെ ധർമ്മശാല ദലയിലാമയുടെ കേന്ദ്രമാക്കിയിട്ട് അവിടെ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുത്തു മാത്രമല്ല അഭയാർത്ഥികളായി വരുന്നവർക്ക് അതിനൊരു അന്താരാഷ്ട്ര നിയമമുണ്ട് എന്താണത് അവർക്ക് റെഫ്യൂജി സ്റ്റാറ്റസ് യു എൻ നൽകുന്ന റെഫ്യൂജി സ്റ്റാറ്റസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ രാജ്യത്ത് അഭയാർത്ഥികളായിട്ട് തുടരാം അങ്ങനെയാണ് തമിഴ് വംശജരും അതുപോലെ തന്നെ ഈ റോഹിംഗ്യൻ വംശജരും അതുപോലെ തന്നെ ടിബറ്റൻ വംശജരും ഒക്കെ ഇന്ത്യയിൽ കഴിയുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഏത് രാജ്യത്ത് നിന്ന് വന്ന ജനങ്ങളാണെങ്കിലും അവർക്കൊക്കെ അവരുടെ മാതൃ രാജ്യത്തേക്ക് പോകാനുള്ള ആഗ്രഹമുണ്ടാവും അത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കാരണം അവർ ജനിച്ചു വളർന്ന മണ്ണിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുവാനുള്ള ആഗ്രഹമുണ്ടാവും അത് എന്തെങ്കിലും സാധ്യമാവുക ആണെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് പോകാൻ കഴിയുമെന്നുള്ള വിശ്വാസത്തിലായിരിക്കും അവർ കഴിയുക അപ്പൊ മറിച്ച് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൽ ആരെങ്കിലും പൗരത്വത്തിന് അപേക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നിയമപരമായിട്ടുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് പൗരത്വം കൊടുക്കുന്നതിൽ നമ്മൾ തടസ്സം നിൽക്കരുത് എന്നാണ് നമുക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് രാജ്യത്തിന്റെ സുരക്ഷയ്ക്ക് രാജ്യത്തിന്റെ സുരക്ഷയ്ക്ക് ഭീഷണിയായിട്ട് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക
തിരുത്തലുകൾ പറഞ്ഞു ആ തിരുത്തലുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ സെൻസർ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്ന ഒരു രാജ്യത്ത് ഒരു ഇന്ത്യൻ പൗരന് ആ രീതിയിലുള്ള തൻ്റെ അഭിപ്രായം പറയാൻ കഴിയാത്ത രീതിയിൽ ആ പടത്തിൽ ഒരുപാട് വെട്ടലുകളും തിരുത്തലുകളും നിർദ്ദേശിച്ച് അതൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് ലക്ഷക്കണക്കിന് കോടിക്കണക്കിന് രൂപ മുടക്കി ഒരു സിനിമ ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ആ സിനിമ ജനുവരി ലാസ്റ്റിൽ ഞങ്ങൾ റിലീസ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമ്മുടെ ഞാൻ പറയാൻ കാരണം അതിനകത്ത് പൗരത്വ ഭേദഗതിയെ കുറിച്ച് പൗരത്വ ഭേദഗതിയിലെ നിയമത്തിലെ ഈ പൊളിറ്റിക്സ് കണ്ടില്ല എന്നുള്ളൊരു വാക്ക് പോലും ആ സിനിമയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് റിവൈസിംഗ് കമ്മിറ്റി പറഞ്ഞത് അതുപോലെ തന്നെ ആൾക്കൂട്ട കൊലപാതകങ്ങളും പല സംഭവങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ ആ സിനിമയിലെ കാര്യങ്ങൾ പറയാനല്ല ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ചർച്ചയിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഇപ്പോൾ എന്താണ് മഹാഭാരതത്തിൽ ഒരു 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 ശ്ലോകമുണ്ട് അതായത് എന്താണ് അത് ദ്രൗപദിയെ വസ്ത്രാക്ഷേപം നടത്തുന്ന സമയത്ത് ദ്രൗപദി കേണു പറയുന്നുണ്ട് ഭീഷ്മ പിതാമഹനോട് ഈ ഇത് അങ്ങ് കാണുന്നില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ആ പിതാമഹൻ പറയുന്നൊരു വാക്കുണ്ട് ബലവാംശ യഥാ ധർമ്മം ലോകേ പശ്ചതി പുരുഷ എന്താണോ ബലവാന്മാർ ധർമ്മമായിട്ട് കാണുന്നത് അതാണ് ധർമ്മം മറ്റുള്ളതെല്ലാം നിരാകരിക്കപ്പെടും ഇപ്പോൾ ബലവാന്മാരുടെ കയ്യിലാണ് ഇന്ത്യ അമിത്ഷായുടെയും നരേന്ദ്രമോദി തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ദുര്യോധനന്റെയും ദുശ്വാസന്റെയും കയ്യിലാണ് ഇന്ത്യ അവരാണ് ഇപ്പോൾ എല്ലാം തീരുമാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ നാളെ ജനങ്ങൾക്ക് ബലം തിരിച്ചു കിട്ടുമ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ തക്കതായിട്ടുള്ള ജനകീയമായ തിരിച്ചടിയിൽ ഇതെല്ലാം തിരുത്തേണ്ടി വരും അതാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ പാരമ്പര്യം എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ അവസരത്തിൽ പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുക എന്താണ് ശ്രീജിത്ത് എന്താണ് ചെറിയ രണ്ട് കാര്യം ഒന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ റോഹിംഗ്യൻ അത് യുവനിൻ്റെ ഇത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പാസ്സാക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരൊറ്റ അംഗരാജ്യങ്ങൾ പോലും റോഹിംഗ്യക്കാരെ അവിടെ നിന്ന് അഭയാർത്ഥികളായി സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറല്ല ഒന്നാമത്തെ കാര്യം രണ്ട് താങ്കൾ ഈ റെഫ്യൂജി സ്റ്റേറ്റസിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു ആ റെഫ്യൂജി സ്റ്റേറ്റസ് വെക്കാൻ വേണ്ടി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒന്നിലെ റെഫ്യൂജി കൺവെൻഷനോ അറുപത്തി ഏഴിലെ പ്രോട്ടോകോളോ ഇന്ത്യ സൈൻ ചെയ്തിട്ടുമില്ല തീർച്ചയായിട്ടും അതുകൊണ്ടാണ് എന്തായാലും ിയമത്തിന് ഇടയാക്കുമെന്ന് പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു പക്ഷേ ഇക്കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധം എന്ന നിയമ വിലയിരുത്തലാണ് നമുക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിനെതിരെ ഉന്നയിക്കുന്ന വാദങ്ങൾ ഒക്കെ തന്നെയും ഒരു കാരണവശാലും കൃത്യമായി ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള നിയമങ്ങൾ മുന്നിൽ വെച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ നിയമത്തിലെ ഏതെങ്കിലും വ്യവസ്ഥകൾ മുന്നിൽ വെച്ചോ അല്ല എന്നുള്ളതാണ് എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇന്നത്തെ ജനം ഡിബേറ്റിൽ പങ്കെടുത്ത ശ്രീ സമദ് മംഗട ശ്രീജിത് പണിക്കർ ഒ എം ഷാലീന എ എച്ച് ഹാഫീസ് എല്ലാവർക്കും നന്ദി ജനം ഡിബേറ്റ് പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്തേ